Vibration. Lass mal Vibration. Gut. Jep. Äh, Nummer 3. Vibration. <lacht> nein, 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 nein. Schwer Nummer, hast du Influence? Bei ich von meinen Nummer 3 ein. <lacht> Vibration. Er ist alle klar, was Vibration bedeutet. Eller skal jeg lige illustrere det i den så vanlige fjollede måde? Eller, hvad, vil, hvad kalder man det? Det er en symmetrisk trækning. Hvis jeg er vandmolekylet, eller så er jeg, nu er jeg vandmolekylet. Så er det symmetrisk træk. Hvad er det der? Hvad er det der? Ja. Symmetrisk brøg? Ja, det var også lidt jeg tænkte på. Ja, lad os bare sige bøj. Lad os bare sige bøjning. Godt. Altså, i metan, i metan er der nogle bøjningsmåler, hvor man kan have noget symmetrisk og asymmetrisk, fordi der er flere. Men altså, i vand kan jeg ikke rigtig se, hvordan der er kunne en. Um, nu har jeg i hvert fald lavet lidt gymnastik og er vågen igen. Hvordan beskriver vi vibra vibration? Kvente, kemisk. Hvad for et model bruger vi der? Er det rigtigt, hvis jeg siger Angela, eller skal jeg? Det er ikke det, vi skulle tage, men jeg kan sige det på, på tysk, så er det fint for mig. Men så er det kun dig, der får lov til det, og ikke andre. <laughs> jeg skal nok prøve det. Angela. Godt. Ja. Det er 1 over en halv k gange x i anden. En halv k gange x i anden. Det er selve den sociale energi, hvor har du så? Hvad kalder man det model? En parabel. Det er en parabel. Det er helt rigtigt. For det er x i anden. Det har en fint navn. Stig. Harmonisk oscillator. Det er en harmonisk oscillator. Og harmonisk, fordi det er en parabel. Så det er en harmonisk oscillator, som vi bruger her. Harmonisk oscillator. Og det er selvfølgelig en tilnærmelse, men altså i hvert fald for det kursus, og jeg tror også for de fleste anvendelser, er det fint nok. Energiudtryk. Epsilon V. Angela? V plus en halv hos streg omega. V plus en halv hos... Ja. Nej, det, det er helt fint, hvad du siger. Uh, men bogen bruger en anden version af det. Så lad os, lad os bruge den fra bogen. Det er nemlig H gange C, fordi de skal partout have de der tilde dæmser. Det er frekvensen, men det er ikke frekvensen. Altså hos 3 gange omega ville have været helt rigtigt. Og omega er så en vinkelhastighed. Det er rent faktisk heller ikke en frekvens. Det er en vinkelhastighed. Uh, men bogen bruger, og jeg tror det også, og alle spektroskopikere. Jeg har jo lige haft uh, andre spektroskopi. Og jeg har haft Henrik, som snakker sikkert om vibratorenspektroskopi. Hvad for enhed benytter, benytter Henrik? Bølgetal og reciproke centimeter. Og I får fyskamp 2. I næste blok, en hel blok med Henrik, så lad os bruge reciproke centimeter. Så er det Ja, det er et, uh, ja. det er et V. Et lille V. Det der er et stort V. Og det er, altså det er kun min håndskrift, som er et problem. Det er endnu værre, hvis man prøver at skrive det på en computer. Mellem V og ny. Det der er et almindeligt dansk V. Det der burde være en græsk ny. Uh, ja, nu, jeg har haft græske skoven, så jeg kan godt skrive en ny. Men uh, Bill Gates havde åbenlyst ikke græsk. Så altså, i Word er der altså næsten ikke til at se forskel. Eller i PowerPoint. Godt. Ja, det gør jeg også en gang imellem. Nye tilde. Det er bølgetal. 
V ved en bølgetæller. Mathias? Det er en over bølgelængden, rigtig. En over bølgelængden. Hvordan kommer jeg fra bølgelængden til den normale frekvens? Jeg får... Jeg, jeg synes, jeg savner hænder og fingre i den retning. Stig? Ved hvad? Jeg kan heller ikke huske det. Men, men der er en form, som jeg kan huske. Det er den der. Hvis man multiplicerer dem sammen, så får man lyshastighed. Fordi en hastighed har enhed meter per sekund. En bølge længde er meter, en frekvens er per sekund. Så det må være den rigtige måde at multiplicere dem sammen. Den kan jeg huske. De andre kan jeg ikke huske. Godt. Så det er bølgetal, og bølgetal bliver normalt i ja, reciprok i centimeter, som egentlig bare betyder per centimeter. Men hvis vi skal regne dem om, altså hvis vi skal regne i SI-enheder, multiplicere det med masser i kilogram og alt muligt andet for at komme til joule, er vi nødt til at regne dem om fra reciprok i centimeter, centimeter minus første til Meter er minus første. Hvis jeg har en frekvens, som er en reciproke centimeter, hvor mange reciproke meter er det så? Bjarke? Det var en af to muligheder. Men det var desværre den forkerte. Det er 100. Hvorfor er det 100? Hvad betyder det? Det betyder... Lad os bare tage studerende per række. Hvis jeg, har, hvis jeg har tre studerende per række, hvor mange studerende har jeg så per 10 rækker? 30. Så hvis jeg har en bølgetop per centimeter, hvor mange bølgetop har jeg så per meter? 100 gange så mange. Så det allerede er omkring uh, 10% fejl i eksamenssæt. Eller eksamensbesvarelser. Godt. Den har vi. Er der mere? Jo. Der er en ting mere, som jeg skal sige til den. Hvad gør vi nu, hvis, hvis vi ikke bare har hydrogenklorid, eller hydrogenfluorid, eller H2, eller to atom i molekyl. Men vi har noget, som har mere end en vibrationsmulighed. Hvad er så energien? Hvis jeg har en polyatom, polyatomar molekyl, Det vil sige, at der er flere, flere vibrationer. Flere vibrationer. Hvad er så energien der? Det er ikke om 
Altså lige nu kommer Boltzmann ikke endnu ind. Den, den kommer senere igen. Nej. Det er bare... Ja, det er bare sum. Det er bare sum over alle modes. Alle vibrations mod så for den symmetriske strækning plus den for den asymmetriske strækning plus den for bøjning. Så har I hørt om normal modes? Kom Matthew så, så langt? De er, har I kun snakket om, om to atommolekyler i kemibind? Og hvis der er flere atomer, så er der jo flere vibrationsmuligheder. Og den samlede energi at vibrationerne er bare sum af hver enkelt. Der, lad os bare sige e, i fra 1 til over alle, alle vibrationer. Og så er det h gange c gange, og så skal jeg have selvfølgelig et kvantetal for hver enkelt bevægelse, hver enkelt vibration, plus en halv, og så hver enkelt af dem har sit egen vibrationsfrekvens, eller vibrationsbølgetal. Fordi hver egen har sit egen kraftkonstant også. Det er jo en anden bevægelse. Så det er bare en summe over alle dem.